ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால இந்த பவனூர் கேஸ் கீபோர்ட் சீரீஸோட அடுத்த செஷனுக்கு நான் உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பிராஸ் டோனை யூஸ் பண்ணி ரெண்டு லீடு மெயின் லீடு மைனரில் எப்படி வாசிக்கிறேன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் டிஸ்டாஷன் கிட்டார் டோனை யூஸ் பண்ணி இன்னொரு மைனர் லீடு எப்படி வாசிக்கிறேங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆக மொத்தத்தில் நம்ம த்ரீ லீட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் ஒருத்தர் ரொம்ப நாள் கேட்டுட்டு இருந்தார் பிராஸில் ஏதாவது லீட் சொல்லி கொடுங்க சொல்லி கொடுங்கன்னு அவர் கமெண்ட் போட்டே இருந்தார் எனக்கும் தோணுச்சு சரி பிராஸ் லீடு வந்து ஸ்பீட் சாங்ஸ்கெலாம் முன்னாடி வாசிக்கிற கண்டிப்பாக வேணும் அதைத்தான் நான் வந்து உங்களுக்கு எதில் வாசித்தேன் ஸ்டார்டிங்கில் டெக்னோ அப்படிங்கிற ஸ்டைலோட சேர்த்து வாசிச்சேன் சரி இப்போ இன்றைக்கி என்ன லேர்ன் பண்ணிக்க போகிறோங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு வாசிச்சு காமிச்சிடுறேன் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த லீடு எங்கேருந்து எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்கள் என்ட கேட்டால் இது அனைமாக ஏதோ வெஸ்லி மேக்ஸ்வெல் ஃபாஸ்டரோட முந்தி உள்ள ஏதோ ஒரு சாங்கில் உள்ள ஸ்டார்டிங் லீடு தான் இது சரியா நான் வேறு எங்கேருந்து எடுக்கல அண்ட் இட்ஸ் நாட் மை ஓன் லீடு என்னோட ஓன் லீடும் கிடையாது இது சரி சரி இது என்ன மைனரில் நான் வாசேன் டி மைனரில் வாசேன் டி மைனர் எங்கே இருக்குது இந்த இருக்குது டிஎஃப்ஏ சரியா டி மைனர் ஸ்கேல் எங்கே இருக்குது டி இ F, G, A, B flat, C. இப்போ இந்த சிக்கு பதிலாக சி ஷார்ப் நீங்கள் இந்த இடத்துல போட்டிங்கன்னா டி ஹார்மோனிக் மைனர் வந்துடும் சரி இந்த பாட்டு டி மைனரில் இருக்கு சரி இந்த பீஸ் வந்து எப்படி வாசிக்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்போ வந்து ஒரு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஒன் ஃபார்ட்டி வச்சுக்கோங்க டெக்னோ ஸ்டைலில் இல்லாட்டி வேறு ஏதோ ஸ்பீட் ஸ்டைல் வச்சுக்கோங்க எதுலனாலும் இதை வாசிக்கலாம் நீங்கள் D மைனரோட இன்வெர்டட் ஃபார்மை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் டி மைனர் இருந்தால் இருக்குது டிஎஃப் ஏ இந்த ஏ இங்கே போட்டுடுறேன் சரியா இந்த ஏ இங்கே போட்டுட்டேன் இந்த ரெண்டு நோட்டை மட்டும் தான் வச்சு நான் வாசிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் டிலே அதிகமாக இருக்குது சாதாரண ஒரு டோனை வச்சு நம்ம வாசிக்கலாம் பாருங்கள் டிலேங்கிறது ஒரு எஃபெக்ட்டு அது வந்து நீங்கள் கச்சேரியில் இல்லாட்டி எங்கேயோ லைவாக யூஸ் பண்ணுறது நல்லாயிருக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி டீச் பண்ணும்போது நான் டிலே போட்டு டீச் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும் இப்போ டிலே இல்லாமல் இருக்குது டிலேனா அந்த பின்னாடி டேன் டே ஒரு தடவை அவங்கனா டேன் 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 வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த டிலே சரி இப்போ பாருங்கள் வாசிக்கிறேன் இந்த ரெண்டு நோட்டு ஏ டி அவங்க இது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது ஏ டி திரும்ப இங்கே என்ன வாசிக்கிறோமோ அதை அப்படியே எஃப் மேஜர் ஷிஃப்ட் பண்ணிடும் போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன டிரான்சிஷன் இங்கே வாசிச்ச மாதிரி இங்கேயும் எஃப்போட ஒரு ஹாஃப் ஃபார்ம் எஃப் ஃபுல் ஃபார்ம் வாசிக்காமல் சி அண்ட் எஃப் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த இடம் ரொம்ப முக்கியமான இடம் ஏன்னா இது கரெக்டாக வாசிக்கணும் இது என்ன வாசிக்கணும்னா இப்படி வாசிக்கல இப்படி வாசினா ஸ்கேல் அப்படியே ரன் பண்ணி பி ஃப்ளாட்லேருந்து அங்கே ஏலை போய் முடிச்சிடுற மாதிரி ஆயிரும் அப்படி வாசிக்கல ஒரு ஒரு நோட்டு முன்னாடி முன்னாடி நம்ம போகிறோம் இப்போ ஏ நோட்டில் ஆரம்பிக்குது அதுக்கப்புறம் பி ஃப்ளாட்டை தொட்டுறேன் பி ஃப்ளாட்டை தொட்டுட்டு ரெண்டு நோட்டு முன்னாடி வச்சுருவேன் பாருங்கள் ஏ ஏ விட்டுட்டு ஜி நோட்டை தொட்டுறேன் அடுத்தது ஏ பிடிப்பேன் அப்புறம் எஃப்க்கு போயிடுவேன் ஜியை விட்டுட்டு எஃப்க்கு போயிடுவேன் அதுக்கப்புறம் அப்போ 
ஸ்லோ அல்ட்ரா சோவை வச்சு காமிக்கிறேன் இதை பார்த்து நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் இந்த குவார்ட்டர் நோட் ரன்ஸ் வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அப்போ எண்டிங்கில் வந்து ஒரு ஆக்சிடென்டல் நோட்டை தொட்டுட்டு போயிடுவேன் போயிடுறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டில் இந்த வாஷ் நான் ஸ்லோவாக வாஷ் காமிக்கிறேன் சாரி திரும்ப ஃபஸ்ட்லேருந்து வரலாம் நாலு தடவை வரணும் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வாசிக்கும் போது அதோட ஒரிஜினல் பிளேயர் எப்படி கொண்டு வரணும் அதே எஃபெக்டை நம்ம கொண்டு வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம அதை கொண்டு வர முடியாது இருந்தாலும் நம்ம ஒரு நைன்ட்டி டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அக்யூரஸியை கொண்டு வந்துடலாம் பாருங்கள் ஒரு பிராஸ் பிளேயர் பிராஸ் பிராஸுங்கிறது ஒரு விண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ட்ரம்பட் மாதிரி கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அதை வாசிக்கும் போது அவன் அந்த இதெல்லாம் அமைக்க வாசிக்கிறான் வேகமாக அந்த பட்டன்ஸ்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுவான் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் குவார்ட்டர் நோட்டும் கம்மியான நோட்ஸில் உள்ள ரன்னு இதை தான் நான் வந்து ஸ்பீடாக வாசிக்கிறேன் இப்போ இதை இதே இதை நான் பீட் போட்டு வாசிச்சேன்னா சரியா ஸோ இது லீட் நம்பர் ஒன் இது எதுலலாம் யூஸ் பண்ணலாம் நிறையா இது இந்த ஜெனரில் வர்ற எந்த மைனர் சாங்குக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இதே மாதிரி ஸ்பீட் டெம்போவில் வர மைனர் சாங்க்கு முன்னாடி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஈவன் உண்மை நம்பி வந்தேனோ வேறு எந்த பாட்டோ ரத்த கோட்டைக்குள் நான் நுழைந்து விட்டேன் என்றும் ஆனந்தம் என் ஏசு தருகிறார் இந்த பாட்டு எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணலாம் சரி இன்னொரு அட்வைஸ் என்னென்னா நான் சொல்லி கொடுத்தேங்கிறதுக்காக இது டி மைனர்லேயே வாசிட்டு இருந்தீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் டி மைனரில் தான் வாசிட்டு இருக்கீங்க வேறு வேறு மைனரில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ண நான் ஜி மைனர் ரெண்டு மிஸ்டேக்ஸ் லைட்டாக வரதான் செய்யும் அது போக போக சரியாயிடும் ஈவன் நான் இப்போ வாசிக்கும் போது கூட என்ன பண்ணேன் மைனர் மிஸ்டேக்ஸ் வந்தது அது ஸ்டேஜில் வரும்போது உங்களுக்கு கரெக்ட் ஆயிரும் எந்த மைனரை கொடுத்தாலும் வாசிக்கிற மாதிரி நம்ம ரெடியாக இருக்கணும் இங்கே வாசிச்சதை அங்கங்கே அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் நீங்கள் என்ன மைனர்னாலும் எனக்கு கொடுக்கலாம் நான் உடனே என்ன பண்ணுவேன் ஒன் ரெண்டு மைனர் மிஸ்டேக்ஸ் வந்தாலும் வாசிடுவேன் ஆனால் அதுக்காக டக்குன்னு உடனே கை எங்கே போகும் ட்ரான்ஸ்போர்ஸுக்கு போய் தடவி அதை பக்கத்தில் உள்ள ஒயிட் நோட்டில் எடுக்கிறது இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது ஈவன் ஜி ஷார்ப் மைனர் எனக்கு கொடுக்குறாங்க பாருங்க லைட்டாக ஸ்ட்ரகிள் ஆனாலும் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது வந்துடும் பாருங்க லைட்டாக ஸ்ட்ரகிள் ஆனாலும் ப்ராக்டிஸ் பண்ண வந்துடும் ஆனால் இதுக்காக ஜி ஷார் மைனரே நான் ஒதுக்கிட்டேன் வைங்க அந்த 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 பர்டிகுலர் கீஸில் உள்ள அந்த ரசனை அதில் உள்ள அந்த இதெல்லாம் எல்லாத்தையுமே நான் வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணிடுவேன் மிஸ் பண்ணிடுவேன் ஸோ திஸ் இஸ் லீட் நம்பர் ஒன் லீட் நம்பர் டூ ஏற்கனவே நான் டி மைனரில் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இப்போ இன்னொரு மைனர் இருப்போம் ஜி மைனர் எடுத்துக்கலாம் சரி ஜி மைனர் எடுத்துக்கலாம் இது லீட் கிடையாது இது சும்மா சரி ஜி மைனர் எடுத்துகிட்டு இதே டெம்போவில் 
நான் ஒன்று வாசிக்கிறேன் இன்னொரு தடவை வாசி அமைக்கிறேன் சரி இது எதில் உள்ளது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேவிட் ஸ்டூவர்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமெரிக்கன் இவாஞ்சலிஸ்ட் கோயம்புத்தூரில் இருந்தாங்க இருந்து ரொம்ப நாள் ஊழியம் பண்ணாங்க கடைசியில் நம்ம ஆட்கள் தான் அவங்களுக்கு தெரியும் மதம் மாற்றுறான் அதை பண்ணுறான் இதை பண்ணுறான்னு சொல்லிட்டு காவிக்கொடியை பறக்கோட்டு அவரை டீபோர்ட் பண்ணிட்டாங்க கடைசியில் நீங்கள் வரக்கூடாது நீங்கள் இந்தியாவில் வந்து ப்ரீச்லாம் பண்ணக்கூடாது அதுன்னு சொல்லி அவர் அங்கேருந்து கிளப்பிட்டாங்க நிறைய பேர் தமிழ் பேசுகிறத விட அவங்க அழகாக தமிழ் பேசுவாங்க ஸோ இந்த டேவிட் ஸ்டூவர்ட் இவாஞ்சலிஸ்ட் டேவிட் ஸ்டூவர்ட்டோட பாட்டு சந்தோஷம் இன்னொரு சந்தோஷம் இயேசு வந்தது சந்தோஷம் அப்படிங்கிற பாட்டு நீங்கள் நெட்டில் கிடச்சா பாருங்கள் யூடியூப்பில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த பாட்டுக்கு முன்னாடி வர ஸ்டார்டிங் பீஸ் தான் என்ன பீஸு இப்போ நான் வாசிச்ச பிராஸ் பீஸ் ஸோ இதில் என்ன வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிமிஷம் நான் திரும்ப எஃபெக்டாக எடுத்துடணும் ஆ என்னங்க அங்கே வாசித்த மாதிரியே அந்த பீஸில் வாசித்த மாதிரியே ஜி மைனரில் பின்னாடி உள்ள அந்த பாதியை கட் பண்ணி விட்டு முன்னாடி மட்டும் யூஸ் பண்ணுறேன் இன்வெர்ட்டட் ஃபார்ம் இந்த பாட்டு வந்து ஜி மைனரில் நான் வாசிக்கிறேன் சாங்கில் என்ன இதில் இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரில அப்போ ஸ்டார்டிங் பாருங்க இது ரொம்ப அருமையான பீஸு காட்சிலே போவோம் பாருங்கள் ஃபிங்கரிங் வந்து உல்ட்டாவாக அப்படியே ஒன்று மாற்றி ஒன்று வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் நான் இதுக்கு வந்து இந்த ரெண்டு வரல யூஸ் பண்ணுறேன் சிலர் சொல்லுவாங்க நீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் படி தான் போகணும் இப்படி வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இப்படிலாம் ரூல் வச்சு போகவே கூடாது உ உங்கள் கன்வீனியன்ஸுக்கு இது ஸ்பீடாக வருதுன்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்படி தான் வாசிப்பேன்னு சொல்லிட்டு கையை வச்சு வாசி தப்தப்பாக வாசிக்கிற ஆளுக்கள்லாம் இருக்காங்க அப்படி வாசிக்கிறதுக்கு கன்வீனியன்ட்டாக வாசிச்சு கரெக்டாக வாசிச்சாலே பிரச்சனை இல்லை அவங்க பாருங்கள் ஒரு பஞ்சு வைக்கிறோம் ஜிமேனர் எஃப் ஏன் நான் இந்த ரெண்டு வரல யூஸ் பண்ணுறேங்கிறதுக்கான ரீசனை சொல்லிடுறேன் அப்படின்னா நீங்களும் அதை ஃபாலோ பண்ணா பண்ணலாம் ம் அண்ட் இட்ஸ் அகெயின் இட்ஸ் நாட் அ கம்பல்ஷன் ம் கம்பல்ஷன் கிடையாது இது வாசிக்கும்போது இந்த ரெண்டு வரல என்ன பண்ணுது பாருங்கள் ஆண்டனா மாதிரி நீட்டிகிட்ருக்கு அப்போது இதை வாசி முடித்தோடனே இது ரெண்டும் களத்தில் இறங்குறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி இது ரெண்டும் இறங்கிட்டேன் இறங்கிட்டா இது ரெண்டும் இறங்கிட்டா அடுத்தது இந்த ரெண்டு வரல என்ன ஆயிடுது ஃப்ரீ ஆயிடுது எது பெரு வரலும் இந்த வரலும் அப்போது நான் அடுத்த பி ஃப்ளாட் கார்டுக்கு வரும்போது இது நாங்கள் அப்படியே ஷிஃப்ட் ஆகிடும் அப்போ ஜி எஃப் அடுத்தது பி ஃப்ளாட் பி ஃப்ளாட்டில் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஏ ஏ நோட்டை தொட்டுட்டு வர அதுக்கப்புறம் இப்போ பி ஃப்ளாட்டோட ஃபுல் ஃபார்மை தொடுறேன் சி மேனர் ஜிசி அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஹீரோ என்ட்ரி ஆற மாதிரி இருக்கும் சபையில் ஆண்டவர் தான் ஹீரோ அவர் என்ட்ரிக்கு நம்ம மியூசிக் வாசிக்க மாதிரி இருக்கும் பாருங்க சாரி
ரிதம் ஓட பார்த்தோன்னா பார்க்கலாமா ஒரு தடவை சேம் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சரியா இதுவும் சரி இன்னொரு தடவை அல்ட்ரா ஸ்லோவாக உங்களுக்கு வாசிக்க அமைச்சிட்றேன் அப்போ புரியாத அவங்களுக்கும் புரிஞ்சிடும் கடைசி பாட்டை மட்டும் கார்ட்ஸில் வாசிக்கேன்னா இப்படி வாசிட்டு போயிடலாம் சரியா இதை எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி சாங்ஸ் இந்த ஜெனரில் வர சாங்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு லீட்ஸ் ஸோ ரெண்டு முக்கியமான மைனர் பிராஸ் லீட்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் அடுத்தது நீங்கள் அவளோட எதிர்பார்த்துட்ருக்கிற டிஸ்டாஷன் லீடு டிஸ்டாஷன் டிஸ்டாட்னாலே சிதைக்கிறது அப்போ உங்கள் கீபோர்டில் டிஸ்டாஷன் கிட்டார் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இந்த ரெண்டு லீடும் யூனிவர்சல் லீட்ஸ் யூனிவர்சல் லீட்ஸ்னால் எந்த விதமான மைனர் சாங்குலும் வாசிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த கிட்டார் லீடும் நான் வாசிக்க போகிறதும் என்னது தான் யூனிவர்சல் தான் ஆனால் நீங்கள் இதை கொண்டு போய் எல்லா இடத்துலையும் வாசிச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி சோர்ந்து போகாதே நண்பனே அந்த மாதிரி பாட்டுகளுக்கு முன்னாடி மட்டும்தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இதை யூஸ் பண்ணணும் இல்லாட்டி அது நல்லா இருக்காது சரி இதுக்கு ஸ்டைல் வந்து ராக் பீட்டை தான் எடுத்துக்கோங்க சாரி இந்த மாதிரியில் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ராக் பீட் எடுத்தவங்க ஆக்சுவலாக இதில் நான் ட்ரம் கிட்லாம் எதுவும் மாற்றாமல் டிஃபால்ட்டாக உள்ளதை போடுறேன் அதனால் கொஞ்சம் ஒக்கையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது கொஞ்சம் சாரி நான் எதிர்பார்க்குற ராக் இன்னும் நடக்கல இதுதான் நான் எதிர்பார்க்குற ராக் வெயிட் சரி நல்லா அந்த ட்ரம்லாம் வெயிட்டாக வரணும் சரி சரி இப்போ நம்ம முதல் ஈடு வந்து டி மைனரில் பார்த்தோம் அடுத்து ஜி மைனரில் பார்த்தோம் ஸோ இது வந்து நம்ம என்ன என்ன மைனரில் பார்க்கலாம் ஏ மைனரில் எடுத்துக்கலாம் ஏ மைன் சரி ஏ மைனர் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது லீடு பார்க்கலாமா ஆ 
இந்த லீடு நீங்கள் எல்லோருமே நல்லா ரசிச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஆக்டேவ் டு ஆக்டேவ் வாசிக்கிற லீடு ஆ ஆக்டேவ் டு ஆக்டேவ் சரிங்களா சரி ஆக்டேவ் டு ஆக்டேவ்னா என்ன இந்த ஆக்டேவுக்கும் இந்த ஆக்டேவும் இந்த என்ன என்ன பண்ணுது எனி ஆக்டேவ் எடுத்துவாங்க இந்த ஆக்டேவ் டு இந்த ஆக்டேவ் இல்லாட்டி இது இது உங்களுக்கு எது கேட்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் முதல்ல நான் வாசியம் பாருங்கள் ரொம்ப பேஸாக இருந்த மாதிரி அதனால் டக்குன்னு இன்னொரு ஆக்டேவுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டேன் எந்த ஆக்டேவ் உங்களுக்கு கேட்குறக்கு நல்லாயிருக்கும் அதை ஷிஃப்ட் அதை நீ எடுத்துக்கலாம் இது ரொம்ப சிம்பிளான லீடு பார்க்குறதுக்கு ஆனால் இல்லாட்டி கேட்குறக்கு ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப சிம்பிளான லீடு சரி எப்படி வாசிக்கிறேன் ஏ மைனர்னு நான் சொன்னேன் ஏ பி சி டி இதுலேயும் நான் வந்து டிலே வச்சுருக்கிறேன் டிலேயை வந்து நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா எடுத்து விட போகிறேன் சரி இதுக்கு வந்து உங்கள் கை வந்து நல்லா ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணும் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரெடிஷ்னல் சர்ச்சஸில் இப்படியே ஒத்த ஒத்த நோட்டில் வாசிப்பாங்க இப்படிலாம் வாசிட்டு இருந்தீங்கன்னா வேலைக்காகாது கை ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணும் ரன்னம் கை ரன் ஆகணும் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணும் சரி இந்த எக்ஸசைஸை படிச்சுக்கோங்க இந்த லீடை வாசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்படி வாசிட்டு இருந்தால் என்ன ஆயிரும் தூங்கிடுவோம் அதனால் போக போக என்ன பண்ணணும் ஸ்பீட் டெவலப் பண்ணணும் ஃபிங்கரிங் ஸ்பீட் ப்ராக்டிஸ்க்கு இதை யூஸ் பண்ணலாம் சரியா இதை வச்சு ஸ்பீட் டெவலப் பண்ணிக்கோங்க சரி இப்போ லீடு மெயின் லீடு ஏ டு ஏ கனெக்ட் பண்ணுறேன் அப்போ ரெண்டு தடவை அடுத்தது இப்படியே கனெக்ட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி அரை அரை நோட்டாக மைனஸ் பண்ணிவிட்டு முந்தின நோட்டுக்கு போயிட்டு ஈ வரைக்கும் போயிட வேண்டியது அப்போ பாருங்க ஜி டு ஜி பாருங்க இங்கேருந்து அரை நோட்டை மைனஸ் பண்ணிட்டு இதை தொட்டுட்டு நான் ஜிக்கு போகிறேன் இங்கேருந்து ரெண்டு தடவை வாசிச்சதுக்கப்புறம் இதை தொட்டுட்டு எஃப்க்கு போகிறேன் இங்கேருந்து போகும்போது ஹாஃப் நோட் மைனஸ் பண்ணாலே என்ன வந்துடுது ஈ நோட்டு வந்துடுது அப்போ அந்த இதை தொடுறதுக்கான இடத்தையும் நம்ம ஈயில் தான் காம்பன்சேட் பண்ணணும் அப்போ பாருங்கள் எப்படி வாசிக்கிறேன்னு பேசிக்கலி கிட்டாரிஸ்ட்டுங்கிறதுனால அதில் அதோட எஃபெக்ட்ஸ் இதில் நிறைய வருது சரி இந்த ஆக்டேவில் வாசிச்சேன் அதே லீட ஓகே கேமரா வியூ கிடச்சாலும் கிடைக்காம போகும் அதனால் ஆக்டேவ் நான் இங்கே போ 
அப்படியே வாசிக்கிட்டே இருப்பேன் என் வாசிக்க விட்டா ஸோ இந்த லீடே நீ ஆமச்சுக்கோங்க இந்த லீடை இந்த மாதிரி சாங்ஸுக்கு மைனர் சாங்ஸுக்கு முன்னாடி வாசிக்கலாம் திரும்பவும் நான் சொல்லி கொடுத்தேங்கிறதுக்காக ஏ மைனர்லேயே ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்க வேண்டாம் ஷிஃப்ட் பண்ணுங்கள் பொசிஷன் வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணுங்கள் உதாரணத்துக்கு நான் எஃப் மைனரில் வாசிக்கிறேன் நீங்கள் டபுள் ஹேண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி இப்போ நான் வாசிச்ச மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் எப்படினாலும் ட்ரை பண்ணலாம் இல்லாட்டி ஒத்த கையிலே ரெண்டு ஆக்டேவை கவர் பண்ணியும் இப்படியும் வாசிக்கலாம் ஸோ வாசிங்க ஆண்டவருக்காக வாசிங்க முடிஞ்சால் ரோல் அண்ட் இஏ செவன் கீபோர்டை வாங்கி வாசிங்க இந்த கீபோர்டையோ இல்லாட்டி பெட்ரா மியூசிக்கல்ஸையும் நான் ப்ரொமோட் பண்ணுறதுனால நான் எந்த வித கமிஷனோ எதுவும் நான் அவங்கள்ட்டருந்து வாங்குறதில்ல அது ஆண்டவர் தெரியும் உங்களோட நலனுக்காக தான் நான் கீபோர்ட்ஸ் வந்து அங்கே வாங்குறதுக்கு நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறேன் கிட்டாஸ் வந்து ஆன்லைனில் ஓவரால் ஆன்லைன் எங்கேனாலும் சீப்பாக இருக்குது அது நீங்கள் எங்கேனாலும் வாங்கிக்கோங்க ப்ராசஸஸும் அதே மாதிரி தான் ஆனால் கீபோர்ட்ஸ் நான் பார்த்த வரையில் மற்ற எல்லா கடைகளிலையும் விட அங்கே குறைஞ்ச லாபம் வச்சு தராங்க அதனால தான் நான் அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ ஹார்ட் ஒர்க்காக வாசிங்க இந்த மூணு லீடையும் மறந்துடாதீங்க நிறைய பேருக்கு இந்த சேனலில் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் ஆர்டர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் மீண்டும் அடுத்த செஷனில் நாம் சந்திப்போம் காட் பிளஸ் யூ பாய் நிறைய ஊழியக்காரங்கதால ரகசியம் சொல்லி தர மாட்டாங்க எனக்கு என்ன தெரியுமா சார் நம்ம மீட்டிங் வந்த எல்லா பிள்ளைங்களும் போய் கலக்கணும் கலக்கணும்